আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী প্রিয় অভিভাবকবৃন্দ এবং আমার প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ আজকের এই লাইভ ক্লাসে যারা আমার সাথে যুক্ত আছে সবাইকে জানাই স্বাগত আহমেদ ধনি একাডেমি অনলাইন স্কুল সেই করোনাকালীন সময় থেকেই শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে তার বাসায় বসে যেন তার পড়ালেখা অব্যাহত রাখতে পারে এর জন্য আমাদের অনলাইন কার্যক্রম চালু আছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা যারা আজকে আমার সাথে যুক্ত আছে বিশেষ করে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এমনকি আমি আজকে আলোচনা করব বীজ গণিত নিয়ে এবং এমন একটি টপিক্স আমি লিখেছি অর্থাৎ ক্লাস সেভেন থেকে ক্লাস দ টেন সব শ্রেণীদের শিক্ষার্থীদের জন্য এটা একটি কমন এবং অথবা সাধারণ একটি বিষয় অর্থাৎ এই বীজ গণিতের মান নির্ণয়গুলো সপ্তম থেকে দশম শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীদের জন্য এই সব বইতেই কিন্তু এটা আছে আমি যে টপিক্সটা লিখেছি অত্যন্ত সহজ একটি টপিক্স তোমরা হয়তো অনেকেই যারা আমার সাথে যুক্ত আছো তোমরা মনে করবে যে এটা তো অনেক সহজ আসলে এই সহজ জিনিসটাকে যদি তুমি টেকনিক করে শিখতে পারো তাহলে সব ক্লাসেই তুমি ব্যবহার করতে পারবে এবং সংখ্যা যদি চেঞ্জ করেও আসে একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়েও আসে আমার মনে হয় সকল শিক্ষার্থীরা তোমরা এই প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে পারবে তারা আমাকে তোমরা তারা দেখতে পাচ্ছ যে সব কিছু ঠিক আছে কি না তোমরা আমার সাথে যারা যুক্ত আছে একটু আমাকে কমেন্টস করে জানাও এবং আমরা বোর্ডে তোমরা একটা অঙ্ক দেখতে পাচ্ছ আমরা সেই প্রশ্নটার আলোকে কিছু সৃজনশীল প্রশ্ন বা কিছু ক্রিয়েটিভ প্রশ্ন নিয়ে আমরা আলোচনা করব তা চলো বন্ধুরা আমি আজকে প্রথম জিনিসটা নিয়ে প্রথম যে বিষয়টা আছে সেটা নিয়ে আমি একটু তোমাদের সাথে কথা বলি দেখো প্রথমে আমাদের লেখা আছে একটা বিজ্ঞানিক রাশি দেওয়া আছে বাম পাশে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স এর মান দেওয়া আছে ফোর আমার প্রশ্ন হলো এখন যে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্সের মান কত অর্থাৎ দেখো এই দুটো একই রকম দেখতে শুধু একটা চিহ্ন প্লাস একটা চিহ্ন মাইনাস খ নাম্বারে দেখো এক রকম না কিন্তু প্লাস আছে মাঝখানে কিন্তু উপরে ফোর মানে পাওয়ার ফোর আছে অর্থাৎ পাওয়ার কিন্তু ফোর করে বেড়ে গেছে তো এই দুটোর ভিতরে পার্থক্য হলো একটা কিন্তু চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে গেছে আর একটা পাওয়ার চেঞ্জ হয়েছে তাহলে আমরা এই অঙ্কগুলো খুব সাবধানতার সহিত করব এবং খুব মনে রাখার জন্য শিখবে অর্থাৎ আমরা যদি এই নাম্বারটা পারি আমরা ক নাম্বারটা শুধু এই অঙ্কটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবো না আমরা এটাকে যদি এখানে অন্য কোনো পাওয়ার থাকে এক্সের এবং বললাম এখানে এক্সের পাওয়ার পাঁচ আছে এখানে এক্সের পাওয়ার পাঁচ আছে এবং ওই একই জিনিসের যদি এক্সের পাওয়ার পাঁচ এবং এক্সের পাওয়ার পাঁচ মাইনাস দিয়ে থাকে এই একই নিয়ম কিন্তু সমাধান করা যাবে আমি সেইগুলোই তোমাদের আজকে দেখাবো তাহলে এগুলো করার জন্য আমি আজকে শুধু একটা সূত্র দিয়ে সবগুলো অঙ্ক তোমাদের প্র্যাকটিস করাবো অনেকগুলো সূত্র জানার দরকার নেই একটা সূত্র থেকে সূত্রটা মনে হয় ক্লাস সেভেনেই তোমরা অনেক ভালোভাবে জেনেছ বীজ গণিতের সর্বপ্রথম যে সূত্রটা তোমরা শিখেছ বীজ গণিতের মনে আছে মনে হয় দেখো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এটা হলো আমাদের বীজ গণিতের আদি সূত্র একেবারে সবার আগে এই সূত্রটা আমি শিখেছিলাম তোমরাও এই বিষয়টা জানো নিশ্চয়ই এর সূত্র কিন্তু তোমরা জানো সবাই এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এই সূত্রটা জানে না আমার মনে হয় বীজ গণিতদের এমন কোনো শিক্ষার্থী নেই বা যারা সেভেন থেকে টেন পর্যন্ত তোমরা পুরো পড়ালেখা করতেছ এই সূত্রটা যে জানো না তোমাদের আমার মনে হয় এমন কোনো শিক্ষার্থী নেই তাহলে এই এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের কিন্তু আরও একটা অনুসিদ্ধান্ত রূপ আছে তোমাদের কি মনে আছে দেখো আর একটু দেখে আসি সেই রূপটা হল এখানে প্লাস চিহ্ন আছে তারপর হোল স্কোয়ার আর ওই অনুসিদ্ধ অনুসিদ্ধান্ত যেটা আছে সেটা হবে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার লক্ষ্য করো বন্ধুরা এখানে কিন্তু প্লাস ছিল আর এখানে আমি দিয়েছি মাইনাস তাহলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার থেকে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার আমরা চলে গেলাম কিন্তু একটা জিনিসকে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারকে সরাসরি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার কিন্তু সমান সমান হবে না সাথে থাকবে আরও সূত্রের বাকি অংশ প্লাস ফোর এ বি এটা আমরা সাধারণত বর্গ করার বেলা ইউজ করি আর এইটা ব্যবহার করি অনুসিদ্ধান্ত এটা নাম অনুসিদ্ধান্ত সূত্র তো এটা কখন ব্যবহার করব অর্থাৎ একই জিনিসের দুইটা সূত্র তোমরা কখন কোনটা ব্যবহার করবে তা ডিপেন্ড করবে আমাদের এই অঙ্কের চাহিদার উপরে আসা এই চাহিদাটার উপরে ডিপেন্ড করবে এই দুইটা সূত্র কখন কোনটা ব্যবহার করব তা দেখো আমি তোমাদের এখনই বুঝাচ্ছি যে কোন জিনিসটা কখন ব্যবহার করব তোমরা কিন্তু এই একটা অঙ্ক শিখতে পারলে এই নিয়মের হাজার হাজার অঙ্ক নিজেরা তোমরা তৈরি করতে পারবে যদি বিশ্বাস নয় একটু দেখো তোমরা 
তাহলে দেখো আমরা যখন বর্গ করব বর্গের সূত্রবেলায় উপরেরটা ইউজ করব আর যখন চিহ্ন চেঞ্জ করব অর্থাৎ যখন পাওয়ার পরিবর্তন হবে খেয়াল করবো এখানে এক পাওয়ার এখানে আছে চার পাওয়ার যখন আমরা এক পাওয়ার থেকে চার পাওয়ার বা দুই পাওয়ার বা বেশি পাওয়ারে যাব তখন কিন্তু আসতে এই বর্গের সূত্র ইউজ করব আর যখন আমরা চিহ্ন চেঞ্জ করব অর্থাৎ প্লাস থেকে মাইনাস অথবা মাইনাস থেকে প্লাস তখন আমরা ফোরেভের সূত্র ইউজ করব দেখি আমার সাথে কোনো শিক্ষার্থীরা যুক্ত আছে কিনা আমি দেখি তারপরে তোমাদের আলোচনাটা সামনে দীর্ঘায়িত করে যাই প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা যারা এই অঙ্কগুলো করতে পারবে আমার মনে হয় সকল স্টুডেন্টরা তারা এই বর্তমানে এইটি আছে তোমরা মনে হয় সবাই জানবে যে এই অঙ্কটা কীভাবে আমরা করেছিলাম ধন্যবাদ অনেক শিক্ষার্থী যুক্ত আছে সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আমি আর তাহলে একটু খেয়াল করো তাহলে কি করতে পারি আমরা এখানে তাহলে তোমাদের দেখাবো আমি প্রথমটাই এবং এই সূত্রটা আমি আবার বলছি প্লাস থেকে তখন মাইনাস যাব অথবা মাইনাস থেকে প্লাসে পাওয়ারে কিন্তু কোনো পরিবর্তন হবে না তখন আমরা এই অনুসিদ্ধান্ত সূত্রটা ব্যবহার করব ইয়া ছাড়া এই অনুসিদ্ধান্ত সূত্রটা আর কখনো ব্যবহৃত হয় না তাহলে যে মানটা দেওয়া আছে এই মানটা আগে লিখবো দেখো মান দেওয়া আছে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু ফোর এখন আমি যদি বলি যে এখান থেকে তুমি এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স কত বের করবে তাহলে তুমি শুরুতেই কি করবে দেখো আমাদের যে সূত্রটা ছিল এখানে তার কিন্তু হোলে স্কোয়ার ছিল কিন্তু এখানে কিন্তু হোলে স্কোয়ার নেই তাহলে আমি সূত্র ব্যবহার করতে পারব না তাহলে আমাদের উভয় পক্ষকে বড় করে নিতে হবে তাহলে আমরা এখন এই যে সমীকরণটা আছে তার উভয় পক্ষকে আমরা বড় করে নিলাম এ পাশেও স্কোয়ার করব এ পাশেও স্কোয়ার করব এখন স্কোয়ার করার ফলে কী হলে দেখো এ প্লাস বি এটা এ আর এটা বি এ প্লাস বি হোলে স্কোয়ার হয়ে গেল আর এটাকে কিন্তু আমরা এ প্লাস হোলে স্কোয়ার এই সূত্রটা করতে পারতাম এই সূত্র করতে পারতাম তাহলে আমরা এখন কোনটা করব তোমরা তাদের কী মনে হয় আমরা অবশ্যই যদি চিহ্ন চেঞ্জ করতে চাই যে স্যার এখান থেকে মাইনাস বের করব অর্থাৎ এই প্লাস থেকে মাইনাস সাইন ডিভাইড করব তখন কিন্তু এই ফোরে বেশি ইউজ করব তাহলে আমরা লিখবো বা এ মাইনাস বি হোলে স্কোয়ার প্লাস ফোর এ এই বি ইকুয়াল টু চারেকে যদি তুমি বড় করো চার এবং চার গুণ করলে হবে ষোলো দেখো এখন কিন্তু এখনই বেরিয়ে যাবে অঙ্কটা এই এক্স এবং এই এক্স উপরে এবং নিচেটা যদি কাটা যায় থাকে শুধু চার তাহলে দেখবো এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ পাশে ষোলো ছিল আর এই চার আছে এ পাশে প্লাস এই চারের আগে দেখো প্লাস তিন আছে চার অক্ষে চার এ পাশে গেলে মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে এখন খেয়াল করো কি হবে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু টুয়েলভ দেখো আমার এই অঙ্কটা কিন্তু এখানে হোল স্কোয়ার দিয়েও দেখা দেওয়া যেত আমি কিন্তু দেয়নি যদি হোল স্কোয়ার না থাকে তাহলে আমাদের এই হোল স্কোয়ারকে এ পাশে পাঠিয়ে দিতে হবে তোমরা ধরো এক সাইড থেকে এক সাইড যখন হোল স্কোয়ার চলে যায় বর্গ চিহ্ন তার বর্গের বিপরীত হলো বর্গ মূল তাহলে আমরা এ পাশে যখন চলে যাবে এটা তখন এই বারোর বর্গ মূল করতে হবে তোমরা কি জানো বারোর বর্গ মূল কত হবে বলো তো দেখি কেউ জানো কিনা আমি দেখি যে আমার সাথে অষ্টম শ্রেণী বা সপ্তম বা নবম দশম কোনো শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা যুক্ত আছে কিনা একটু দেখি আমি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা বারোর বর্গমূল করলে কথা হবে যদি কেউ জানো আমাকে একটু জানাবে হ্যাঁ আমি একটা উত্তর পাচ্ছি না দেখি যাই হোক আমি এখন তোমাদের নেক্সটটা দেখাচ্ছি যে আসলে কীভাবে এখানে করতে হবে এই বারোকে বর্গমূল যারা তোমরা সেভেন থেকে এসেছো এইটে তোমরা কিন্তু সবাই জানো বারোকে যেমন ষোলোকে যদি বর্গমূল করো চার চারই ষোলো চার হবে বর্গমূল যদি নয়ের বর্গমূল করো তিন হবে কিন্তু বারোকে তখন বর্গমূল করতে যাবে তখন কিন্তু এমন কোনো পূর্ণ সংখ্যা আসতেছে না তাহলে বারোকে বাংলায় এরকম ভাঙবে আগে তোমরা বারোকে ভাঙে দেখবে এর গুণনীয়গুলোর মধ্যে পূর্ণবর্গ গুণনীয়ক আছে কি না যেমন দুই দিয়ে যদি বারোকে ভাগ করি হবে ছয় দুই দিয়ে যদি ছয়কে ভাগ করি হবে তিন দেখো তিনকে কিন্তু আর ভাগ করা যায় না তাহলে আমাদের এই বারোকে ভাঙার পরে আমরা পেলাম দুইটা দুই তোমরা জানো বর্গমূল যখন করা হয় বর্গমূল যখন করা হয় দেখো 
এখানে তাহলে দুই গুণ দুই গুণ তিন লেখা যায় তাহলে এই দুইটা দুই এর বর্গমূল হলো একটা দুই তোমরা একটা জানো ক্লাস সেভেনে শিখেছো তো দুইটা দুই এর বর্গমূল হলো একটা দুই তাহলে আমরা এই দুইটা দুই থেকে বর্গমূল করার জন্য একটা দুইকে বাইরে নিয়ে আসতে পারি যে আর যেহেতু তিনের কোনো জোড়া নেই তার তিনের বর্গমূল কোনো পূর্ণ সংখ্যা হবে না বিদায় আমরা রুটের ভিতরে রেখে দিব ওকে তাহলে দেখো আমাদের এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্সের মান বের হলো টু রুট ওভার থ্রি প্রিয় বন্ধুরা আমি আগেই বলেছিলাম যে এখানে পাওয়ার তোমার যাই থাক এই একই সিস্টেমে কিন্তু করতে হবে প্লাস থেকে মাইনাস দেখো এখানে যদি পাওয়ারটা যদি অন্য রকম থাকতো তাহলে তুমি ধরলাম এখানে তিন পাওয়ার আছে বা তুমি দশ পাওয়ারেই দিয়ে বুঝাই দেখো দশ তাহলে কিভাবে করতে হবে অর্থাৎ প্লাস দশ পাওয়ার আছে দুইটার সাথে তাহলে হয়তো বা মাইনাস দশ পাওয়ার কিভাবে আমরা বের করব একই নিয়ম দেখো একইভাবে যেটা দেওয়া আছে এটাকে লিখবা লেখার পরে আগের মতো বড় করবা পাওয়ার ঠিক থাকবে কিন্তু পাওয়ার চেঞ্জ হবে না এখানে ওই রকম দেখো করবা এই এই যে দেখো এখানে এটা কাটা যাবে একই অঙ্ক অর্থাৎ কোথাও কোনো চেঞ্জ নেই একটু খেয়াল করো কোথাও কোনো চেঞ্জ নেই একই মান বের হয়েছে এবং সমসংখ্যক লাইন লাগছে তোমার তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা একটু খেয়াল করো এইখানে যদি তোমাকে এই অঙ্কটা কোনো দিন করতে দেওয়া হতো যে এক্স টু দি পাওয়ার টেন প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার টেন ইকুয়াল টু ফোর হলে এক্স টু দি পাওয়ার টেন মাইনাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার টেন ইকুয়াল টু কত এই সেম অঙ্ক হবে সেম উত্তর হবে কিন্তু দেখে কিন্তু মনে হবে কি ও বাবা দশ পাওয়ার এটা তো মনে অনেক কঠিন আসলে তা না আমি তো দশ পাওয়ার দিয়েছি তুমি চাইলে এখানে একশো পাওয়ার দিয়ে করলো এই একই অঙ্কই আসবে একই উত্তর আসবে দেখো যদি একশো পাওয়ার দিতাম আমি খেয়াল করো একশো পাওয়ার দিলাম কোনো দেখে ভয় পাবে শুধু আর কিচ্ছু নাই একশো পাওয়ার দেখো এখানে কিন্তু কাটা যাচ্ছে এই দেখো দেখো তো কোনো দিনে কি চিন্তা করেছি যে এই অঙ্কটা এরকম হতে পারে অনেক শিক্ষার্থীরা হয়তো ভাবই নাই কোনো দিন যে এই অঙ্কটা এরকম হতে পারে যে এক্স টু দি পাওয়ার হান্ড্রেড প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার হান্ড্রেড ইকুয়াল টু ফোর হলে এক্স টু দি পাওয়ার হান্ড্রেড মাইনাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার হান্ড্রেড ইকুয়াল টু কত আমরা কেউ এরকম অঙ্ক চিন্তাই কোনো দিন করি না কিন্তু দেখো আমরা কিন্তু খুব সহজে তোমাকে ওই একটা মাত্র এই অনুসিদ্ধান্তের সূত্র ব্যবহার করে এই জিনিসটা কিন্তু তোমাদের দেখালাম তাহলে এটা কিন্তু আমি মনে করি অবশ্যই কিছু নতুনত্ব আছে তোমরা কেউ কিন্তু এরকম কখনো চিন্তা করো না এটা হয়তো বা অঙ্কটা অনেক পরিচিত লাগে কিন্তু যদি তুমি নতুনভাবে শিখতে চাও তাহলে শেখার এখন অনেক কিছু বাকি আছে তো এই বিষয় নিয়ে আমি আর কথা বলবো না হ্যাঁ কথা বলবো দেখো গ যখন করাবো তখন তোমাদের সাথে এই বিষয়টা নিয়ে আমি আবার আলোচনা করব তাহলে ক নাম্বার আপাতত এখানে শেষ খ নাম্বারটা দেখো যে এক্স টু দি পার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পার ফোর কত এই অঙ্কটা অত্যন্ত তোমরা দুইটা নিয়মে করতে পারো অনেকে আমি দেখেছি অনেকে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সূত্র দিয়ে করো কিন্তু আমি তোমাদের দেখাবো এই বর্গের সূত্র দিয়ে এটা দিয়ে করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে এবং পাওয়ার যতই থাকুক এখানে তো চার পাওয়ার যদি বলে যে একশো পাওয়ার বের করো বা এই যে তোমার দুয়ের গুণিতক যে পাওয়ারগুলো আছে সেইগুলো বের করা যাবে আমি তোমাদের দেখাচ্ছি এখন একটু দেখো তাহলে এটা আমি মুছে ফেলি এটাই মুছে ফেললাম মোসা হয়ে গেল দেখো এখন আমি যদি তোমাদের এটা শেষ হয়ে গেল আমাদের এইটা যদি করি তাহলে এটা করার জন্য আবার যে মানটা আমার দেওয়া আছে মানটা আগে লিখবা আমরা যদি এই সূত্রটার কাজে লাগতেছে না সূত্র দুটো তাও লেখা থাকুক করে তাহলে আমি যে মানটা আছে তার লিখবা আগে লিখলাম আমি আবার বলছি মান লেখার পরে উভয় পক্ষে বর্গ করবো এতেও কোনো সমস্যা নাই বর্গও করলাম এই যে বর্গ করলাম এখন কি করতে হবে এখন তোমার কাছে অপশন কিন্তু দুইটা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার তোমার কাছে আমি আগেই বলছি দুইটা অপশন আছে সূত্রে আমি তখন এই ফোরে বিটা তখনই ইউজ করব যখন চিহ্ন চেঞ্জের ব্যাপারে আসবে আর যখন পাওয়ার চেঞ্জ করতে হবে পাওয়ার বাড়তে হবে বা কমতে হবে তখন কিন্তু একটু এবি সূত্র লাগবে বর্গেরটা তাহলে আমরা এখন বর্গের সূত্র ইউজ করবো এখানে কিন্তু ফোরে বিটটা বা অনুসিদ্ধান্ত ব্যবহার করব না তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ পাশে দেখো যদি ফোরের স্কোয়ার করি আমরা তাহলে সিক্সটিন হবে এখন দেখো এখানে এক্স স্কোয়ার কল স্কোয়ারই হবে প্লাস এইটা উপরে এইটা নিয়েছে এটা যদি আমরা বাদ দিয়ে দেই থাকবে শুধু টু টু এবং গুণ করলে টু 
प्लस वन स्कोर कर लो वन और एक्सर स्कोयर कर लो एक्स स्कोयर इक्ल टू सिक्सटीन एन के देखो जो एक्सटार साथ नाई पट्टा के डान दिखे पक्षान्तर कर देव तेल है कि एक्स स्कोयर प्लस वन बस स्कोयर इक्ल टू सिक्सटीन माइनस टू बास स्कोयर प्लस वन बस स्कोयर इक्ल टू फोरटीन लक्ष्य करो बंधुरा वर्गर माध्यम वन पावर थे टू पावर पेल बोल तो सर आपने तो देखें फोर पावर एन तो टू पावर बेर है हाँ एन ये तो बार बड़ो करो ये स्कोयर के तो एक बार बड़ो करो तुम तो फोर पावर आस पर फोर पावर के तुम आक बार बड़ करो तेल क्योंकि एट पावर पा अर्थात एक धारावाहिकता से ये कन्टिन्यूसलि आप जो एट करते क्योंकि गणित के तुम्हारे कठिन ना मन करो अनेक इजी एवं मजार मन है तुम्हें शुद्ध टेक्निकाली शिखते हो तुम्हें तुम्हें टेक्निकाली जी शिखते पर शेखार कौशल जो एक चेन्ज करते पर मन है अनेक सहज लगे तुम्हारे चलो आप स्कोर थे क्यों फोर बेर कर एक देखा तेल से स्कोर क्योंकि आज देखो एक्स स्कोयर प्लस वन बस स्कोयर इक्ल टू फोरटीन आटार के फोर देखो तेल आर किलम तेल मान पे एक ख्याल करो मानट आर लिखब तेल ये पे एक्स स्कोयर प्लस वन बस स्कोयर मान पाई फोरटीन एज ए फोरटीन तेल आबा बड़ो कर भाव देखो बड़ो करते फोरटीन कि मजा देखो तेल एन क्यों ए हो एक्स स्कोयर तेल सूत्र है एक्स स्कोयर प्लस टू एट हलो एट हलो बी प्लस बी हलो वन बस स्कोयर एक ख्याल करो कत सहजे हमें तुम्हारे एन देखो दुई और दुई गुण कर ले चार तब चार ये काटा जाए आगे मत अक्षे दुई एखे चार आगे मत दुई चले जा हाँ एखे क्योंकि एक भूल हो चौदह स्कोर कर षोलो है ना तो फोरटीन स्कोर कर ले मन एक शत छियानबे हमारे चौदहटुकू जानी तुम्हारा मन है चौदह गुण चौदह चौदह स्कोयर मान हल चौदह के दुई बार गुण करते हैं तेल एक सौ छियानबे को देखते पो कलकुलेटर तुम्हारा तेल एक सौ छियानबे लिखवा एखे एक सौ छियानबे थी वियोग दुई हम एक शत चुरानबे और पावर कत यहाँ फोर एट फोर देखो फोर पावर पे गलम कत सहजे कि बुझते पर आप मैं ये बुझते कारो को समस्या नहीं देखो जो आप फोर पावर कत सहजे बेर कर देखल तुम्हारे तब लेखा लगे ना क्योंकि ओटार ऊपर दिए लेखे गए बोलते पर एन तो बाड़ी करते चाची एट पावर देखो एट पावर जो तुम बेर करते चाओ जो सर एट पावर बेर करब तुम्हें कि करते एट पावर बेर करार जो तुम्हें जो क्षेत्र करते हैं ये फोर पावर पेला तुम्हारा ये फोर पावर के आो एक बार स्कोर करते हैं और भाई तुम्हारा क्योंकि देखो न्याचारे कखो परीक्षा साधारण एट पावर अंक था कि तुम जो टेक्निकाली शिखते पर तुम एट पावर क्या जो सिक्सटी पावर दे शुद्ध समय तुम्हार लागे क्योंकि करते को कष्ट ना तो देखो फोर पावर थे एट पावर क्यों करा जाए ये आक बार बड़ो करो मैं तुम्हारा सबाई पार्बे एट तो हमें आबा एक देखा दी तेल आर का आ फोर पावर वन नाइन फोर वन नाइन फोर तेल एक्स टू दि पार फोर प्लस वन बस टू दि पार फोर इक्ल टू वन नाइन फोर आखिर एखान के पे गलम कि कमप्लीट एन दरकार एट के बेर करतेब ये बेर करतेब देखो बंधु यहाँ के बेर करतेब ये बेर करतेब आगे को बेर करब दोटाई आलोचना हो गए क्योंकि हमारे कखर आलोके क्योंकि दुटो अंक हमें दिए बोलते ना ये तो मन हाँ ये मार्सखान माइनस हाँ देखो अभी तुम्हारे दे शुरूते बोलोम जो पावर जो प्लस था घात जी थकूँ ओ घर ही माइनस मान बेरा अनेक सहज तुम्हारे तो शुरू तो हंड्रेड दिए देखा पावर जेखने जो हंड्रेडो थकतो प्लस तेज़ क्योंकि हंड्रेड माइनस सहजे बेर जो एक ही कष्ट यटार जो उत्तर है यार तई उत्तर है तेल ये चाहिए ये देखा तरी कहे एन ये दुबई पास बड़ो करी आबार वन नाइन फोर होल स्कोर एन देखो बड़ो कर फले कि हलो हमारे ए प्लस बी होल स्कोर आबार सूत्र तैरि हल एन आर तुम्हारे अपशन दुईटा सूत्र एक बर्गर सूत्र एक हलो फोर एम सूत्र अनुसिधान तुम्हें जो एन ये करते चाओ तो सर हमें चिन्ह एक ही पावर क्योंकि चेन्ज कर नहीं देखो शुद्ध चिन्ह चेन्ज 
ठीक कौज भावे कोरे चो ये ता ओवी भावी हुए जावे विशेष ना होले देखो तो आप रहे कौन a प्लस बोलेस कर थे के a माइनस बोलेस कर शूटर चले जावो ताल लेख भी अकौन a माइनस b जब दूध प्लस आता है मिचोले जब माइनस ये a माइनस b होले स्क्वायर प्लस फोर a b है प्रथम अंक का चार चिलो भी दाय चारे बोरो कुर्सी खूब शाओ जे शोलो आवे कि तेरी अंक का किधर अनेक बोरो शंकरा बेस बोरो कारण वन नाइनटी फोर एर जो दिए स्पेयर कोरे एक बोरो शंकर आज में तुमरा जो दिए क्यों आम शर्त जुटता था को क्या लोगों डर कोरे देखा ही दे पाए उठा बाकी देखी क्यों आ अच्छा ताला मैं इसको टक करें ही देखा है तो मंदिर का कैलकुलेटर की कोर बैक्सर चौना पे तो दिस कर करो मैं टा मुझे फिर ली वन नाइन फोर इनटू वन नाइन फोर ह्यूज ताला मैं कैलकुलेटर को रिकी बोला मैं मोबाइल थी कैलकुलेटर भी रिकॉर्ड नहीं तो हमारे तो मुकुष्ट नहीं कब तो करते होंगे ए पे लाम वन नाइन फोर छाईतीस हजार सौ शतो सत्तरीस ना को एक चौ एक सौ सोलह बीस का लेटे ही होगे तो ना कोई देखते पड़ो एको ना हमरा की कोर वो देखो एको ना हमरा शे आगे न मतो सिस्टेम एट एट काटा जावे फोर टा जास्टे पशे माइनस होए चले जावे ताले क्या होगे एक सौ दीवार फोर माइनस वन बाय एक सौ दीवार फोर इक थ्री सेवेन सिक्स थ्री सिक्स माइनस फोर स्क्वायर की तो थाक बाम ये कौन स्क्वायर की तो तारा ही नहीं बा एक्स टू दीवार फोर माइनस वन बाय एक्स टू दीवार फोर इटा तो दी बियोक करे दाव देखो आमर मना थ्री सेवेन सिक्स थ्री टू हो गए कारण सिक्स तक तो दी फोर बियोक करो टू हो गए ठहरने एवं ये स्क्वायर की � तारे एक टाइम कॉम कर ले मैं अखुन इसको बर्गो मूल कर दिए दिलाम। अखुन क्या करो? ये तो बोरो शंकर बर्गो मूल लाम रखें तो क्या कुड़े देखो शाओ जे कुड़ते बार बो। किंतु एम नीते किंतु देखे ही बोला जाए नेर बर्गो मूल का तो होगे। अब किंतु तुम्हारे लिए को बेटा देखा ही सिलाम छोटो कोर शेखते हैं जाके देखते हो अभी भांगे भांगे देखा ने कोई टा पूर्णो बर्गो शंक आते तल आमे टू भांगा ही तुम्हारे दिल है तो बा तुम्हारे दिल दिया मार्शल ते शराब शरी फिजिकल जैसे के क्लास टक उठते ताले तुम्हारे दिल दिया मेट टक आता हूँ तल आमे टू देखा ही तुम्हारे टक क्यों भांगते हो अभी तो हम आशा तो करते वालों जो दिए टके दूरी है भाग करी भाग टू दे ही देखो तो अबे एटीन एट वन एट अब आर दूरी है भाग करी देखो नौ दुगने आठ रो चार दुगने आठ शून्नो नौ अब आर दूरी है भाग करो अब आर दूरी है भाग करो दूरी के तो जाबे ना कारण की देखो शेष बेदर संख्या थे ताले दूरी क्रॉस दूरी आर जातो ना अब तीन दिया देखी तो तीन दिया जावे की ना तो ना क्यों दामाशा तो करते पारो नौ चार शून्य नौ भाग तीन ये टाव जावे ना देखो जेसंग का दिया जावे उसंग का यहाँ मदद दी तो हो बेटा हाले ताले नौ चार शेष जे तो बेदर संग का कोनो जोर संग का दिया जा� शेषे जहतु बेदोष शंका से कोनो दोष शंका दिए टके जावे ना निचित तकते बारो अमर बेदोष शंका दिए ट्राई करो नौ चाय शून्य तीन बाग अमर पास दिए तो जावे ही ना छात दिए देखी की बोलो छात दिए हो जावे ना नौ चाय शून्य नौ बाग नौ दे ही नौ दिए हो जावे ना दे तो तीन दिए जाए ना तल नौ दिए ह भाग एम तरोदियो देखी तरोदियो जावे ना 
तीन नय चार शून्य नय भाग नय चार एक ट्राई करते मैं बड़ो संख्या आई थिंक मैं बड़ो को संख्या दिए जा सतर दिए देखते पो ना सतर दिए जाए ना जो ना जाए देखो आओ ट्राई करते अनेक तुम्हारा तो देखो जोड़ा पाई मात्र दर तक लिखते पर भाई हमारे अंक छो चार 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 चौद ना चौदो और ये फोर आठ चौद सत दिए तो जावर कथा छोड़ बार बात कर देखा तुम्हारे तीन सत तीन सत छ तीन दई बाघ दई एखे बाघे भूल हो देखो ये क्योंकि छय मिलती ना तो एखार दू दिए दी है नय चार शून्य आठ हो क्योंकि ख्याल है तुम्हारा आर तो दुई दिए दो देखो आर जाए सतचल्लिस शून्य चार आर दुई दिए जा देखो एकटार भूल कत भूल हो तेईस बावन्न आर देखो दुई दिए जाए वाओ इलेवेन सेभेन सिक्स हमें एक मुझे फेली जो भेतरे इसे पड़ते मुझे फिली हमारे मूल अंक रखल एखे आर दुई दिए दी हाँ फाइव एट एट देखो दर बना बो आई टू नाइन फोर आर दई वन फोर सेभेन और दू दिए जाए देखो बेदर संख्या से बोले एबार क्यों एक सौ सतचल्लिस के कत दिए जो पे तीन दिया तीन दिए जाए तीन चार बारो तीन नौ सताश ए सत आर सत कि मजा तुम देखे ही डरा गले बड़ संख्या बर्गमूल क्यों करब क्यों आज के देखो कि इजी भाव में क्योंकुलेटर व्यवहार कर भांगल ए बर्गमूल क्यों लिखब तुम जो ए रखम रेखे दाओ ताओ क्योंकि तुम नम्बर पा देखो चार भर तुम्हें तीन दीबे कम पक्ष क्योंकि तुम जो ए रखम निजे क्योंकुलेटर को क्यों लिखते पर तुम्हारा दक्षता पा ए दक्षतार जो तुम एक नम्बर बसि पा पुण्य नम्बर पा इन ना कर पुण्य नम्बर ना पे पर एखानब आगे ही बर्गमूल भरे जो जोड़ा जोड़ा थे तेल जोड़ा थे एक संख्या आस देखो तो कटा जोड़ा आर यही देखो एक जोड़ा तेल एखान एक दुई नेब य देखो एक जोड़ा एखान एक दुई नेब यही देखो एक जोड़ा एखान एक दुई नेब य देखो आए का जोड़ा एखान दुई नेब तीन के कारण तीन क्योंकि को जोड़ा नहीं तेल नेब सत और बेचारा तीन से एका ये रूटर भर आब्ध थक मुक्तर को उपाय नाई एन तुम एगू गुण कर देवा देखो गुण कर ले दई दुई गुण कर ले चार चार दुगुणे आठ आठ दुगुणे षोलो षोलो साथ ही सात गुण कर ले जा तिखवा वन वन टू एक सौ बारो और रूट ओवर थ्री थक देखो तो कत सुंदर भाव तुम्हारे यत बड़ो अंकटा जेटा आगे कत कठिन लगत जस्ट हमें प्लस फोर बैर कर प्लस वही थिरी माइनस फोरे चले गल शुद्म कष्ट हम इटा क्योंकि भांगते हैं क्योंकि क्षेत्र तो तुम्हें करबे ना तुम शुद्ध सिसटेम शेखे कि भांगते हैं भांगार क्ष तो क्योंकुलेटर कर भागगुलो कर भागगुल तो तुम क्योंकुलेटर करते क्योंकि तुम्हार क्योंकुलेटर चालाना तो शिखते है से टेक्निकगल शिखते पर गणित तुम्हारे मजार मन है और एक कथा देखो ये ना कर ले मन तुम्हारा पार्बे एन कार क्यों कर बुझते ही पड़तेस जे फोर पावर छो हमार से फोर फोर पावर के और ये सूत्र हमें जब ना वर्गर सूत्र कर लेट पावर पे जा आशा करी तुम्हारा बुझते पेस हमार कथा ता ना हमें बार एक रिपिट करी तेल वर्गर लाइन ठीक थक सूत्र और करते मुझे फिले एगो क्योंकि उत्तर क्योंकि ये एक दुआर फोर माइनस वन बस दुआर फोर इक्ल टू वन वन टू रुट थ्री वन टुएल्व रुट थ्री उत्तर है शिक्षार्थी आज के जो अंकगल शिखेल तुम्हारा अष्टम श्रेणी बोर एके बारे चार दशमिक एक अंक क्यों 
এবং যারা সেভেনে উঠছো নতুন তাদের পাঁচ দশমিক একের অঙ্ক আশা করি তোমরা এই বিষয়গুলো অবশ্যই বুঝতে পারবে এখন আমি তোমাদেরকে শুধুমাত্র এইটা করেই আজকে পাঠ শেষ করে দেব তাহলে আমরা এই ফোর পাওয়ারটা রাখবো বর্গ করব বর্গ করার পরে কি করতে হবে আমি এখন এখানে আর ওই এই সূত্রটা করতেছি না আমি এই সূত্র করব কারণ আমার পাওয়ার চেঞ্জ করতে বলেছে এইট পাওয়ার এইট পাওয়ার করতে বলেছে তাহলে আমরা এখন লিখব এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি দেখো আমি কিন্তু সূত্র চেঞ্জ করে দিয়েছি শুধু প্রথম দু লাইন ঠিক আছে তাহলে আমি শুধু বর্গের সূত্র নেব কারণ আমাকে পাওয়ার চেঞ্জ করতে হবে আমাকে চিহ্ন চেঞ্জ করতে হবে না এখন চিহ্ন চঞ্জের বেলায় শুধুমাত্র আমরা অনুসিদ্ধান্তটা ব্যবহার করব তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আর এই পাশে যথারীতি যা ছিল তাই আমি মুছে ফেললাম কেন হুম হুম এটা তো মোছাতে ঠিক হয়নি তাহলে এটাতে একই হবে একশো চুরানব্বই বর্গ ওয়ান নাইন ফোর ইন্টু ওয়ান নাইন ফোর আবার হাজির সাঁত্রিশ ছয় তিন ছয় এখন আগের নিয়ম দেখো এখানে এই চার এবং দুই গুণ হবে মনে রাখবে চার চার আর ষোলো কিন্তু হবে না এখানে কারণ পাওয়ারের উপরে যদি পাওয়ার থাকে অর্থাৎ সূচকের উপর সূচক তখন কিন্তু গুণ হবে সেটা তাহলে চার দুগুণে আট হবে আর এইটা এটা তো কাটা যাবে দুই অক্ষে দুই আর এটাও ওয়ান বাই এক্সটু দুয়ার এইট এখানে হবে যা আছে তাই এখন এই টুকে যদি আগের মতো ওইভাবে নৌবাসে নিয়ে যাও তাহলে থ্রি সেভেন সিক্স থ্রি সিক্স মাইনাস টু অতএব এক্স টু দি পাওয়ার এইট প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার এইট এটা বিয়োগ করলে থ্রি সেভেন সিক্স থ্রি ফোর হবে তাকে ফোর পাওয়ার বের করে ফেললাম এই এইট পাওয়ার এখন তো তোমাকে একদম বলে না না এইট পাওয়ার অনেক কম হয়ে গেছে হ্যাঁ তুমি ষোলো পাওয়ার বের করো দেখো তাহলে তোমাকে কে থামাতে পারবে না এরকম তুমি যদি চাও যে বত্রিশ বের করবো বত্রিশ এটা হবে চৌষট্টি বের করবো এই থিউরিতে যদি তুমি করে আসতে পারো তুমি যে কোনো বড় অঙ্ক কিন্তু তুমি সহজে সমাধান করতে পারবে তারপর শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আজকে শুধু একটা শিখন ফলের উপর তোমাদের কাজ করেছি এই সূত্র দুটো নিয়ে একটা সূত্র ইভিলিভিয়েশন করে এই একটা সূত্র প্রয়োগ করে যে কত রকমের অঙ্ক করা যায় তোমরা বলো যে সূত্র ভুলে যায় সূত্র বলে যায় আসলে সূত্র বলার মতো কিছুই না তুমি সূত্রটা একটা সূত্রই শেখো ওইটা দিয়ে অনেকগুলো অঙ্ক করো আগে তুমি একসাথে এক গাছ আগে আগে সূত্র মুখস্থ করে মাথার ভিতরে তখন কোনটা রেখে কোনটা করব কোন সূত্র কখন ব্যবহার করবো এত কিছু তো মাথায় অবশ্যই খেলবে না তাহলে তোমাদের অবশ্যই একটা বা দুইটা সূত্র আগে আয়ত্ত করে ওইটা দিয়ে অনেকগুলো অঙ্ক করতে হবে প্রয়োগ করতে হবে তাহলে কিন্তু সূত্র তোমার কাছে আর বোঝা মনে হবে না সূত্র তোমার কাছে আর শত্রু মনে হবে না তাহলে চলো আমি আজকে যে অঙ্ক শিখিয়েছি এর আলোকে তোমাদের একটা বাড়ির কাজ দিয়ে দিই তাও তোমরা একটু চেষ্টা করে দেখো ধরো আমি চলক চেঞ্জ করে দিই আমি এক্স চলক লিখছিলাম এখন আমি ধরলাম আমি একটা ওয়াই চলক দিয়ে একটা অঙ্ক দিই তাহলে ওয়াই প্লাস এবার মাইনাস দিয়ে দিই আমি দেখো একই বা প্লাস দিয়েই দিই যেহেতু প্লাস দিয়ে শিখেছি একই নিয়ম কিন্তু ওয়াই প্লাস ওয়ান বাই ওয়াই এর মানে এবার সিক্স দিলাম তো চাবো কি আগের মতোই এইটা কত বাইর করবা এই এইটা কত ফোর পাওয়ার দিয়েছিলাম এইটা কত বের করবা তারপর এইটার আবার মাইনাস দিয়েছিলাম মনে হয় তোমাদের মনে আছে এইটা বের করবা প্রত্যেকটা প্লাস মাইনাস বের করতে পারবে আবার এইটার আট পাওয়ার দিয়েছিলাম আট তো আমি করিয়ে দিয়েছি তোমার ষোলো পাওয়ার বাইর করবা তোমাদের জন্য বড় একটা অঙ্ক দিলাম এই এগুলো এখন তোমার নিজেরা পারবো অঙ্ক তো তোমার বানাতে পারবে বসে বসে এখন আমি তোমাকে বলি দিস না তুমি একটা বত্রিশ পার করো ক্যালকুলেটারে করবে তুমি খালি টেকনিক অবলম্বন করবা এটাও পারবা তুমি তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের জন্য আসলে সামনের ক্লাসগুলো দেখার জন্য আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং বাসা অনুশীলন করবে গণিতটাকে তোমরা ভয় না করে চর্চার মাধ্যমে জয় করতে হবে অর্থাৎ চর্চা বেশি বেশি করবে এবং শেখার টেকনিকগুলো অবশ্যই শুদ্ধ এবং মজাদার হতে হবে তোমাকে খুব পেঁচিয়ে গুছিয়ে যদি নিয়ম অঙ্ক শেখানো হয় তোমার মাথায় এমনিতেই সেটা নিতে পারবে না আশা করি আমার কথাগুলো বুঝতে পেরেছ আমরা খুব দ্রুতই আমাদের শ্রেণীকক্ষে আসতে পারবো আশা করি মহান মহান আল্লাপাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এই গজব থেকে রক্ষা করুক এবং খুব দ্রুত যেন তোমাদের সাথে ফিজিক্যালি ক্লাসরুমে আমাদের আবার দেখা হয় সেরকম দোয়া করবে আমরাও দোয়া করি তোমরা সুস্থ থাকো বাসায় ভালো থাকো এবং নিরাপদে থাকো আজকের মতো এখানেই শেষ আল্লাহ হাফেজ